Welcome to another vlog. For today's vlog, I pupunta kami ng Wishi Sushi. So magdi-dinner kami, isa siyang buffet restaurant, Asian restaurant. Tapos, yun, dinner lang, chika-chika. Nagyaya kasi si Ray na mag uh, dinner kami. So, pagbigyan. Wow. <laughs> Lambs taste na din. Mm. Ang sarap. Lamb. Kamusta yung lamb? Natural na amoy Dito kami sa Oishi Sushi. Dito sa may river bend. Ano siya? Um, buffet. Asian buffet. Tapos, ay inavail namin deluxe. Ngayon, may charge pala yung pag may leftover. So, ang dami na may in-order ni Ray. Pero, sabi niya, kaya dahil namin. Ay, kakayanin namin mabusin kasi para hindi kami ma-charge sa leftover. Diba? Kaya? Kaya? <laughs> I'm going to go to the same thing. 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 i Okay. 
hindi na daw niya kaya guys sobrang busog niya kanina <laughs> sabi pa niya ano daw uh, sige order na kayo hot pilitin natin ang busog <laughs> Guys, ayaw maniwala ni Ray sa akin na pag may mga leftover, may extra charge or extra charge na yun. Tinanong niya talaga sa waitress. Kala niya nagbigay na ako. Parang ano pa rin na yun. Mga rated PG kami dito guys. Nakahiya. Guys, tingnan mo yung face ko guys. So, alam nyo na kung bakit naging ganito yung things. <laughs> naging full. <cool. laughs> Teknik-teknik na kami. So, <laughs> inisan na lang namin sa isang plato. Para hindi kami mukhang memorize. Inisan namin sa isang plato guys. Para hindi na marami tingnan. Para kunwari isang plato lang in order namin char. <laughs> May may shoe, may shoe man. <laughs> may sushi sa the plate niya pero guys, ang kinakain niya yung maliliit. Okay. 
Practice na guys, nagunin yung maliliit na piso sa lapstick. Wait, kainin mo na kasi yan. Guys, nahihirapan na talaga. No, for it. Siguro may inuubos din yun sila. Ganito talaga yung selo dito. Punish you? Sa mga... Guys, kung ulit mo guys, ano yung kayo sila niya? Okay. Save sa amin guys, kung ulit ba? So, ano love? Kaya pa? Hindi na? Kaya. Ang hambog pa. Ang hambog mo pa kanina. Sabi mo, kaya yan. Kahit anong mangyari, ubusin natin. Tapos guys, ito pa yung hindi pa naman ubus. Guys, hindi na talaga ka siya sa chan. Na, tingnan mo siya guys. Nabuo nga siya guys. Kain kain na lang siya nung maliliit guys. <laughs> Sabi siguro ng mga waitress guys. Wala na. Nag-slow mo na yung dalawa kanina. Ang hyper. <laughs> pagdating sa ano, pagdating sa order. Ah, kain na ko. Kain. Wala na. Ngayon guys, wala na. Bisa na matulog. Practice ang mamulit mga butil-butil ng kanin. <laughs> Minamaster niya pala yung chopstick guys. <laughs> anong, anong sabi? Anong sabi ni Wait, wait Tres Love? Kamusta <laughs> na kayo? Ina-high vlog na ba? <laughs> Hello, oi. So yun guys, sinabihan na kami ng Wait How are you guys doing? Are you okay? Are you able to finish those? <laughs> Sabi niya, we will try our best <laughs> para kami may exam dito, guys. <laughs> ano, kaya? Kaya lang? Kaya? <laughs> Kaluoy niya, guys. Luoy kay siya. Tinanong niya, kung ano. Anong, anong, anong tinanong? Okay lang pa kayo dyan, di ba kayo na high vlog? Mabas yung nabagsi. Guys, yan pa yung uubusin namin para hindi kami ma-charge. Ulit-ulit man guys, mura magliyo at syagaray. Next time kasi kanihan nyo pa ha. Ito yung kinakain niya guys, yung pagpuntik-punti. Nag-practice nga huwag dyan. Kaloy, oy. Malaki yung space nila dito. Sabi pa nung sabi pa nung waitress guys kasi sabi namin na yeah we're trying to finish it sabi nung waitress oh sorry for that good luck to you guys gonna di ba love no sabi niya no good luck to you guys sabi niya sinabi ang kami guys Good luck to you guys. Good luck mo rin yung exam man siguro rin. Ay, hindi na ako. Actually guys, may nagtanggaw. Sabi, ate, 
Totoo ba yung mandatory yung mga mga bata dyan na pag 18 years old, pinapalayas na daw sa bahay ng parents? Ang sagot guys ay hindi. So, tinanong ko si Daylan yung kasamahan ko sa trabaho. Ang sabi ko, Daylan, mandatory ba na gano'n? Sabi ni Daylan, hindi naman mandatory. Kung, kung, pero kung gusto mo nang bumukod, pwede ka nang bumukod. Pero, own expense mo na yun. Hindi na makikialam yung parents mo. Tapos, kung okay naman sa parents na magstay ka muna sa bahay, magstay ka pero magtrabaho ka. So, parang din yung... Pinoy, no? Na mag-contribute ka ng ano, mga gastusin sa bahay. Tapos, uh, sabi ko kay Dylan, ikaw Dylan, an, bakit hindi ka pa bumukod sa parents mo? Sabi niya, no, hindi daw niya kaya. Kasi nga, hindi pa, hindi pa kaya ng budget niya. Tapos, while nagstay naman daw siya sa bahay nila, may contribution siya doon, $400 monthly. Doon, uh, yung kapatid niya at siya, doon sila nakatira sa basement sa bahay nila. Pero nagbibigay siya ng $400. Tapos, ano, bigay din siya ng pag-grocery. Ano yung siya O, para din siya silang nag-renta love. Yun sabi ni Dale. Basta, nasa bahay ka, hindi ka pwedeng palamumin lang parang ganun ba. Magbigay ka rin, mag-contribute ka rin sa mga gastusin sa bahay. Yun yung sabi ni Daylan. So, yung iba dito, umaalis sila sa bahay ng parents nila. Nagre-rent sila rin ng apartment or room or nagre-rent sila ng bahay. Tapos may trabaho na sila. Ngayon, pag hindi naman nila kaya, buha balik na naman sila sa parents nila. Yun, yun. Kaya hindi yung totoo na mandatory yung 18 years old na umalis sa bahay ng parents nila. No? Nasa bata lang yung kung gusto niya umalis o kaya na niyang buhayan yung uh, sarili niya. Ganun. Kaya hindi na ano, hindi na makikialam yung parents niya. Yun lang. Pero pag hindi nila kaya, pwede silang magstay or pwede silang bumalik. Basta magbigay din sila ng pera. Yun yun. So, yun guys. Hindi uh, na namin alam guys ang gagawin namin sa buhay dito. Sinabi na ni Ray kanina sa waitress, Can I wash the dishes instead? <laughs> instead of eating though, if eating this, sabi nung ano, waitress, Ah, Um, actually, para siyang naseryoso siya. <laughs> Sa kala ng waitress, seryoso si Ray. <laughs> Ay, ginoko. Alam mo, ikat to, guys. Priyagaba, eh. Pero alam nyo, guys, is maganda din yung, ano, yung mga bata dito na 18 years old. Actually, yung iba 15 years old, nag-start na na mag-work. Tapos kung 18 years old naman na umalis na sila sa bahay, at least alam na nila yung responsibilidad sa, you know, sa adulting. Pagiging adult nila. So, yun, mas advantage nyo. Marami ding trabaho kasi dito. Kaya yung mga bata, pwede silang in magiging independent sila, no? Tapos, ano sila, ma mahasa yung skills nila kung ano man meron sila. Kung ano yung passion nila, doon sila mag-apply. Tapos, mahasa sila. So, yun, mag-grow sila ba sa kanilang sarili. Yung develop na maging systematic. Kaya nga, o, oh, under pressure, maano sila. Systematic sa gawaan. Yeah, Mahandal nila ba? Organized. Hmm. Organized. Yun, so yun din yung advantage ng mga bata dito na mag-separate sa parents nila. Para alam nila kung ano yung responsibility, responsible to the life. Mga mature na yung mga bata dito guys. Kasi nung ano, nung pinirahan ko before lock, may bata, bata na 3 years old pa, 3 years old pa, tapos ano, uh, tinulungan ko siya na magsuot ba ng shoes ba? Sabi niya, I'm not a baby, gumanon siya. I'm not a baby, I, I can do it by myself. Gumanon talaga yung bata. Ako wala, ah, sige, bahala ka dito. Parang, ah, bahala ka dito. <laughs> sige na, ikaw na. O, oh, ganun siya. Uh -huh. Tapos, pagtatawagin mo siya, baby, I'm not a baby. Gumaganon lang. Di ba, mas, uh, mga bata dito, pin pinapabayaan. Hindi naman pinapabayaan, pero hindi sila ina-assist ng parents nila para early sila matuto. Yung mga two years old, ay, nung isang araw, ano, I think class 2. Nagtanong ako doon sa daddy, sabi ko, how old is he? Sabi niya, 2 years old. Nag-scooter daw. Scooter siya, oh, tapos natumba siya, natumba. Sinab Hindi siya tinulungan ng daddy niya. 
Sinabihan lang siya ng daddy niya, you get up. Get up. Hindi din siya umiyak. Ginit up din niya. <laughs> Oo, oh, get up din siya. Ganun yung mga bata dito. Kaya... I mean, they can stand... They can stand alone. They can stand on their own feet. So, you see, I So, guys, hindi na talaga namin kaya. Nag-decide si Ray na i-take out na lang talaga ito, guys. Kasi hindi na talaga kaya. Sabi niya, ano ba yung mahal? Yung murgay o yung pag-take? Kaya, yun, pinatake out namin. So, i-charge daw kami ng $7 ito para dito. Kasi hindi na talaga kaya. So, i-take out na lang namin. So, yung rope. Yeah. Ini lagi mikir. Oh, ini dia itu. Nana buang. Oh, tuh nana buang. Okay, kami ng paperware para i-take out na lang namin. Saglit mo, gano'n ako. Or after na lang pag magbayad na tayo. Saglit lang. Saglit mo yung chopstick. Guys, maglipit na kami guys. Kakahiyan na ang pinaggagawa. Guys, maglink fit ni para di limit ito sa Facebook. Very good sa mga customer. Guys, very good. Very good kami na customer guys. Kasi nakilinis kami. Baka mabawasan yung mga. Baka mabawasan yung bill namin guys. Maglink fit namin yung table namin guys. So, baka mabawasan yung bayad namin. So, ano na? Okay ka? Ini yang hanya selalu ui ui. Di bawah juga ulit ulit guys. Kau mana yang mau take out? Itu itu take out kami na binayar kami na seven dollars. Located at River Bend, Jan kami kumain. Hi guys, so we're home. Ngayon, lesson learned guys. Huwag kayong uh, magdesisyon or pumunta ng buffet na sobrang gutom kayo. <laughs> Kasi uh, may tendency na hindi nyo makain yung lahat. Kaya mababa. Yun sa amin, hindi namin naubos. Sobrang gutom namin. Tapos sabi namin, ah, masarap to, masarap yan. Sige, order. Parang ganun. Kasi buffet. Um, deluxe buffet. Per person, uh, $38.99 siya. So, yung Oishi Sushi, nasa River Bend siya. Southeast. Dito sa Calgary, Alberta. So, gabi. Ang busog namin. So, yun lang guys. Thank you. Thank you for watching. And good night. God bless everyone. Bye.